Muy buenas noches. Hola, Cecilia. Bueno, hoy en el Café y Más tenemos, eh, ya saben que nos gusta mucho tratar, que se conozcan las asociaciones, las preocupaciones de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. En esta ocasión tenemos a ISDISCAM, que mejor que para ellos tenemos representantes y afectados. Eh, aquí a mi izquierda tengo a Ángel Pablo Sendarrubias. Muy buenas noches. Buenas noches. Estefanía, Estefanía Aragón, ¿verdad? Sí. Buenas bueno, noches. buenas noches. Buenas noches. Y Lola Velasco. Hola, buenas noches. Ahora les voy a ir presentando a cada uno de ellos y vamos a descubrir en qué consiste ISDISCAM, que ha llegado además a, la, a Puerto Llano, la ciudad minera, con una nueva sede, pero que es una asociación de toda Castilla-La Mancha, ¿verdad? Correcto, es una asociación de toda Castilla-La Mancha, una asociación joven, uh -huh. con tres años de vida, que nace pues, eh, ante el incumplimiento eh, sistemático de la ley de integración del discapacitado, sobre todo en, en la vida laboral. Eh, hay una ley que es la LIMI, que se incumple en todos los terrenos, tanto administración como empresas. Entonces creemos que esa ley hay que cumplirla, sí o sí. Es una ley que lleva 25 años y una ley que es, eh, cumpliéndose sería una referencia y tenemos que hacer todo lo posible porque esta ley se cumpla. Sería como uno de los puntos principales de Ice Discount, ¿verdad? Hay muchas asociaciones, Correcto. lo hemos hablado, eh, hay en cada localidad, hay a nivel provincial y a nivel eh, de toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Pero uno de los principales objetivos de Ice Discount es la inserción laboral de cualquier persona con algún tipo de discapacidad. Estefanía, en tu caso, ¿ha sido una realidad esa inserción laboral, por ejemplo? Ni mucho menos, ¿No? ni mucho menos. Yo he trabajado eh, tres veces en mi vida, las tres veces por planes de empleo, Uh -huh. y esos son tres meses y te vas a la calle y no hay ¿Y, más ¿y qué estudios por ejemplo? El, los pues yo estudios... tengo estudios de administración uh -huh. entonces, o sea que podrías estar en cualquier empresa como administrativa es muy bonito uh -huh. eh, que todas las empresas tengan la obligación se supone de contratar un número determinado de discapacitados uh -huh. en función de los trabajadores que tengan que eso es una obligación que tienen todas uh -huh. las empresas y ninguna la cumple eh, cuéntanos un poco, Estefanía, el, por ejemplo, para la gente que no lo conozca, ¿en ¿qué porcentaje de trabajadores eh, tiene que tener una empresa? ¿Sabéis el porcentaje? Eh, un 2%. Un 2%. Uh -huh. En todas las empresas, en todas las empresas privadas es un 2%. Fíjate. Eh, Lola, ¿eso se cumple o no se cumple? No, no se cumple. Vamos a ver, en las empresas privadas sí que dice la LIMI y, y la legislatura de Castilla-La Mancha que tiene que haber en empresas menores de 25 empleados, dos, uh -huh. dos discapacitados, no se cumple. Con la... Menores de 25 empleados, Eso, dos con dos, discapacidad. Dos. Uh -huh. en, en la administración pública son cinco, cinco minutos válidos, o sea, el 5% de, de lo que se oferta. Uh -huh. Tampoco se cumple, porque pasa una cosa, que es verdad que cuando se oferta el empleo, uh -huh. hay discapacitados que se presentan, pero hay personas que los, lo que es la práctica se la pone tan difícil que no la pasa. Y esas plazas que se quedan vacantes se supone que deberían de acumularse a otra oferta. Para la próxima oferta para la siguiente próxima oferta. y que hubieran más plazas para pues, personas con discapacidad. Pues nada, Tampoco. no hay nada que hacer. Por más que se reivindica, por más que se dice, por más que cada, bueno, cada partido político que pasa... Al, al gobierno lo hace de una manera, pero todos igual. No se cumple ese requisito. Con lo cual no sé para qué sirven las leyes. Ni muchas veces. Ángel, en ISDISCAM, por ejemplo, ¿cuáles son las primeras medidas a seguir? O, eh, primero que os, os deis a conocer en la región y sí. luego ¿qué vais a, cuáles son los, las trazas a seguir. A ver, hemos empezado, como tú bien has dicho, eh, dándonos a conocer a los partidos políticos, eh, diciéndoles que estamos aquí para lo que estamos, para reivindicar el derecho al empleo. Eh, estamos haciendo campañas de sensibilización a través de las empresas, mostrándoles eh, los beneficios que obtienen cuando se contrata a las personas con discapacidad. Y bueno, la verdad es que mm, se nos acoge bien, pero uh -huh. solamente se nos acoge bien. Luego, eh, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, como bien decían mis compañeras, si hay una ley hay que cumplirla. Entonces, si el 2% hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. Yo entiendo que a lo mejor hay empresas que, lógicamente, pues por su producción, 
pues no encaja un discapacitado, un discapacitado intelectual dependiendo o un discapacitado trabajo. físico, uh -huh. o no. entonces dependiendo de cada trabajo o de cada empresa, pues lógicamente habrá que ofertar puestos de trabajo pues, para el sector de las personas con discapacidad que puedan desempeñarlo. ¿Que no hay? Pues porque es un trabajo súper complicado, porque tal, bueno, pues hay otras medidas, o sea, pero hay que cumplirlas. Y si no se cumple dando empleo, pues tienen que contraprestar a los colectivos de personas con discapacidad. Quiere decirse, uh -huh. si necesitan, por ponerte un ejemplo, hacer un, eh, comida para sus trabajadores, un catering, pues, por un ejemplo, catering, pues que la contraten uh -huh. una empresa con discapacidad. Y que se dedique un intercambio, a... en Correcto. caso de que no... Es que eh, la ley es lo que dice. O sea, uh -huh. si tú no puedes prestar un servicio dando trabajo, lo prestas de otra manera, contratando a terceras empresas que te puedan dar ese trabajo para beneficiarlas. Entonces, vamos a dejarnos ya de historias y vamos a empezar realmente a, a, a luchar. Bueno, desde los colectivos lo estamos haciendo desde siempre. Sí. Pero claro, eh, si te pegas contra una pared, pues muchas veces ya se te quitan las ganas, ¿no? Pero bueno... Desde Iziscan venimos con las fuerzas renovadas, somos gente casi toda que venimos de colectivos y vamos a luchar eh, por ello. Hemos estado en el Parlamento, hemos estado con mm. todos los partidos políticos que nos han querido atender, que desgraciadamente no han sido todos, pero bueno, mmm, estamos en campaña electoral y no quiero a lo mejor poner a Poco unos más y quitar ahora. a otros, porque mm. no es mi cometido tampoco, pero por favor que se nos escuche. Pues un, una, una cosa a, a puntuar que imagino que sobre todo a los empresarios les interesará. ¿En, en, qué, ¿En qué se beneficia el contratar a una persona con discapacidad? Pues vamos a ver, aparte de que tienes una, contra, una contraprestación, eh, la seguridad social paga muy poquito uh -huh. eh, y, y, y luego aparte tienes un, unas subvenciones que te da el Estado, el Gobierno, pues por contratación de, de, este, de estas personas. O sea, este, bien, vamos a ver. Para, para adaptar ese puesto de trabajo. También. Tal, uh -huh, también. Pero dentro de, del propio colectivo de discapacitados, los empresarios, algunos, no digo que todos, pero algunos, discriminan también por la minusvalía que tengan. ¿Sabes? Uh -huh. Encima que eh, el puesto de trabajo está subvencionado, sí. no quieren a un discapacitado que tenga un 45, un 50 o un 60%, no. Uh -huh. Quieren a un discapacitado que tenga un 33% y que le saque el trabajo igual que igual. si no estuviera subvencionado. Uh -huh. Entonces, vamos si a Si quieren hacer coger poquito, más subvención hombre, en este claro, caso, ¿no? Claro, Porque y, dependerá del porcentaje. Que, claro, y que al discapacitado que contraten uh -huh. le rinda como si no fuera discapacitado. Lo que me parece a mí que la administración está haciendo muy poco uh -huh. para que todo esto... Mmm, Vamos, se termine de una vez y... Sí, porque se... según lo que me estás hablando parece al final un arma de, do, de doble filo que en vez de intentar ayudar a las personas a que se integren el, el, con más, la discapacidad... ¿Qué más discapacidad tienen? Van realmente a claro, recoger la subvención es que esas, y ya está. Y ya está, porque uh -huh. es que esas personas con discapacidad no pueden hacer un, un trabajo físico fuerte si está subvencionado y, y, y tienes las preventas, preventas que tienes... Uh -huh. Pues por eh, exenta de la seguridad social, por Tienes adaptación bonificaciones, de, por bonificación uh -huh. de, pues por lo menos que las personas que no pueden hacer otra, otro trabajo que sea um, adaptado para su minusvalía, pues uh -huh. que las contraten, claro. porque los otros discapacitados todos tienen derecho a trabajar y todos tenemos derecho a trabajar, uh -huh. pero a lo mejor un discapacitado con un 33% se puede defender mejor que una persona que vaya en silla de ruedas, ¿me entiendes? Lo sí, que te dependiendo quiero decir. ya del tipo claro, de discapacidad y, también. Y esa y persona trabajo. ni puede trabajar, ni tiene derecho a, a un... Bueno, como está la situación económica, pues no tiene derecho ni a una pensión, y si la tienen uh -huh. se la han quitado, y, si, y la han revisado la minusvalía a la baja, y la... Bueno. Es que es una afectado? sangría total. ¿Cómo han afectado, por ejemplo, bueno, pues eh, todos los recortes a los que hemos ido asistiendo a nivel de el, las organizaciones, las asociaciones de discapacitado y a nivel de las minusvalías? Eh, ¿Conocéis personal, o personalmente sí. vivís alguna reducción eh, sí, de sí, que sí. os hayan quitado alguna pensión? Sí, yo conozco a, a compañeros que les, han, les mandaron la carta correspondiente revisión de la minusvalía y cuando mm. han llegado se la han quitado. La han quitado la poquita que tenía, a lo mejor era un 33% o un 29%, lo que fuera, uh -huh. pero se la han quitado. Y, y no solamente ahí, en, en ayudas a, pues a sillas de ruedas, a bastones, a todo eso. Que son además aparatos muy caros claro, en muchas claro, ocasiones. Muy caro, ¿no? 
pues uh -huh. también se la han reducido. Sí, ciertamente eh, el cargarse la ley de, independen de dependencia ha sido un lastre para nuestros colectivos. Eh, llevamos muchísimos años trabajando precisamente para que esa ley apareciera. Y una vez que aparece, por arte de vivir lo que, llega otro partido político y se la carga. Desde las asociaciones lo que estamos reivindicando. O sea, no puede ser, no puede ser que leyes tan importantes para los colectivos, eh, dependiendo del color político que en ese momento toque el turno de, de gobernar, que se cambien. A ver, esto es algo más serio. Y como algo más serio hay que tratarlo. O sea, las leyes que se crean para las personas con discapacidad y que además salen en el Parlamento con mayoría absoluta, no se deben de modificar, porque eh, la coyuntura en ese momento no sea la, la mejor. Mm. Bueno, pues si la coyuntura no es la mejor, vamos a quitarlo en los sueldos de los políticos, por ejemplo, sí, en otras vamos cosas. a quitarlo en muchas otras más cosas, pero no vamos a quitarle a los de, a los de siempre. Sí, es verdad porque que... hay muchísimas personas que tenían la ley de dependencia y que han fallecido sin cobrar esa ley de dependencia, uh -huh. pues porque prácticamente se les ha abandonado. Entonces, no nos permitimos, no nos podemos permitir decir que somos un partido, o sea, un país de primera, cuando realmente estamos demostrando que somos un, par, un país de tercera. Uh -huh. Porque si no sabemos tratar bien a las personas que más necesitan, Además, ¿qué, qué, hay, ¿qué podemos pensar? Hay determinados campos que no tendrían que tener color político, como es la educación, la sanidad, la discapacidad. Hay, esto no tiene nada que ver con la política. Correcto. Y, y para que nos pongamos en la piel lo que estábamos hablando cuando hemos llegado, vamos a ponernos en la piel de todas aquellas personas que sufren cualquier tipo de capacidad diferente, como la llamamos a veces. Sí. ¿no? Puede ser por una... Eh, eh, puedo tener un niño con cualquier tipo de discapacidad o puedo sufrir un accidente y adquirir ese tipo de discapacidad. Nos ponemos en la piel. Eh, ¿Cuáles son las discapacidades más eh, difíciles eh, o menos en las que menos se ha avanzado? Por, por ejemplo, hablábamos de las barreras arquitectónicas con las sillas de ruedas, pero, eh, por ejemplo, en las discapacidades eh, con gente, a lo mejor, eh, eh, personas ciegas, sordas... ¿Cuáles son las discapacidades que veis que todavía queda más camino? Yo es que cuál, o sería... Estefanía, sí, ¿cuál piensas? Yo creo que uno de los colectivos que está peor, infravalor, más infravalorado son los discapacitados intelectuales. Los intelectuales, Yo, por discrepo. Yo también. Discrepo. Uh -huh. Yo discrepo. Bueno, sí, también. pero está bien también. Uh -huh. El, vos, en vuestro caso, ¿cuál sería? Yo entiendo que Yo, siempre los discapacitados Los físicos, físicos igual. Sí. Físicos. sí, porque, a ver, parece ser que los discapacitados físicos eh, tenemos que actuar como personas, entre comillas, normales. Uh -huh. ¿vale? Hay discapacidades físicas muy graves, muy graves, hay parapléjicos, hay tetrapléjicos. Yo, yo sí aconsejaría a muchas personas, a muchos políticos, a que se dieran un vuelt una vuelta por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, no está muy lejos, y uh -huh. se te cae eh, el alma al suelo. A ver, y tú entiendes que esas personas pues tienen que salir de ahí y rehacer sus vidas, porque casi todas, encima, se producen mm, por accidentes. O sea, es que eh, parece ser que es que las personas con discapacidad ya nacemos con ellas. Bueno, sí, en algunos casos. En yo, por ejemplo, en algunos casos. ¿vale? Yo, por ejemplo, en muchos también. casos sí nacemos con ellas. Pero hay otras discapacidades sobrevenidas. ¿eh? Y hay que estar muy atento a ellas. Entonces, son personas que tienen que rehacer sus vidas. ¿Vale? Desmontan una familia. ¿eh? Eh, lo que antes para ellos era un paraíso, porque vivían como personas normales, entre comillas, vuelvo a repetir, pues se ha convertido en un infierno. A lo mejor tienen que subir escaleras a su bloque de edificio, o tienen que cocinar, o simplemente no pueden encender una luz, mm. o no se pueden ni rascar. Entonces, vamos a ver, vamos a ser sensatos. Todos necesitamos, tampoco hay que decir que unos más que otros, todos necesitamos la atención de nuestros políticos, nuestros gobernantes, todos, y todos, todos, todos. todos, todos. Con capacidad y, de, claro, y, y con discapacidad. Lo que pasa es que aquí en este tema yo siempre he dicho integración, igualdad, pero a mí me gusta más el término equidad. A cada uno hay que darle lo que le hace falta, lo que necesita. A mí, yo no quiero ser igual que tú, si no lo soy, si tengo otra capacidad. O sea, yo no puedo correr, ni puedo saltar, pero a lo mejor puedo coger un teléfono tan rápido más que tú, o, o no sé, o mi inteligencia se desarrolla, en fin, no lo sé. Sí, pues sí. Entonces, yo quiero que me den lo que necesito, ni más más ni más menos, lo que necesito. Yo hago deporte, hago deporte adaptado en Puerto Llano. Eh, en silla con un ruedas, equipo ¿verdad? de baloncesto sí, en silla de ruedas, juego uh -huh. a pádel, eh, monto handbike. Te quiero decir, 
que yo me busco mi vida, si yo no necesito que nadie me la busque, pero bueno, eh, eh, aunque yo me la busque, por lo menos facilitarme, más, ¿vale? facilitarme eh, el que yo pueda hacer ese deporte, adáptame los pabellones, uh -huh. por ejemplo, crea escuelas deportivas, eh, deportivas para personas con discapacidad, en fin, hay un montón, hay un de, montón de, de cosas que, 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 que dan por hacer. Pues hemos salido a la calle y hemos preguntado en la calle eh, si pensaban que su ciudad está adaptada para, para personas con discapacidad. Y nos han contestado lo siguiente. Yo creo que falta muchísimo, hay mucho por hacer por esta gente, pero vamos. Aquí en Puerto Llano, por lo menos atendidos, los discapacitados, creo que medianamente están bastante bien, pero vamos, todo lo que hagan es poco. Se debería hacer mucho más. Pues la verdad es que no. ...porque yo tengo familiar y no, no está... Y aparte que las ayudas tampoco están para ellos... ...les han quitado muchas ayudas... ...y deberían de dar o ayudarlos más... ...es que otra cosa... ...pues yo tengo también, tengo un vecino que está parapléjico... ...y, y el año pasado le quitaron la ayuda esta de... ...sí, para mantenerlo en casa y se la quitaron... ...y está muy mal, hasta que se la han vuelto a conceder. Pues la gente que cae aquí en, en, en la mancha te refieres... Por una parte, sí, lo veo, yo lo veo bien. Yo creo que sí, ¿eh? Creo, creo que sí, creo que sí. Bueno, esta es la opinión en la calle, no sé si estáis de acuerdo, ya habéis, habéis visto que hay gente que pide más, que aunque no. dice que se van haciendo cosas, pero se piden más cosas. En nuestras ciudades, sobre todo, ¿cuáles son lo, lo que vosotros avanzaríais? ¿Qué es, ¿Qué es lo más necesario? Pues mira, lo primero, los edificios públicos, que... Aun siendo edificios públicos como, como del Estado, resulta que no los adaptan ni tienen una salida de emergencia para discapacitados, tienes escaleras por todos los sitios. Eh, eh, te voy a poner dos ejemplos. El ayuntamiento eh, hace poco hizo un edificio nuevo al lado del hospital. Uh -huh. El ayuntamiento de Puerto, de, Puerto Llano, Llano, de la ciudad sí, de Puerto sí, Llano. Sí. Pues no tiene escal eh, salida de emergencia para discapacitados. Sabes que se puede, aunque sean escaleras, se puede poner la sillita esta que, que salva escaleras. Sí, y se sube. Y, exactamente. Uh -huh. Si hay personas discapacitadas trabajando, pues a ver cómo salen si hay algo de emergencia. El, el INEM, ahí tienes los dos escalones que no puede pasar una persona con una silla de ruedas. Uh -huh. El ayuntamiento tenemos que pasar por detrás. Después de años estaba batallando para que sea adaptada. ¿Y en el INEM, el, por ejemplo, qué hacéis? Si no el, se puede subir, ¿os tienen que subir? Claro, o uh -huh. tiene que ir con familiares o se queda en, en, en la calle y sale uh -huh. el, el, el empleado de turno que tenga uh -huh. que ayudarle. Y Estefanía, por ejemplo, tenía también, quería denunciar también una en, en una de las... que es que eso lo sufres tú en tus carnes cada vez que vas en, en la, a, a la Virgen de Gracia, una asociación al, folclórica, sí, ¿verdad? en la Plaza de la Asunción. Uh -huh. Eh, me parece bien que esté cuesta arriba, pero ya que está cuesta arriba, por lo menos eh, los escalones, que yo me voy, a, me voy a caer cualquier día ahí. Además, yo se lo digo a mi madre, digo, tú ten en cuenta, digo, que el día menos pensado vengo, venimos a escogorciar la guitarra y yo, los dos. <risa> claro, es mejor todo rampas, ¿no?, para pues que yo, sea... Para, digo, para yo que voy andando desnivelada, como digo yo, uh -huh. pues encima más desnivel. Claro. Entonces... Una cosa curiosa que también me comentaba Lola antes de entrar, que es que las ceras, ¿verdad?, que os ponen mm. muchas eh, claro. de postes sí. informativos, árboles, sí, sí, como sí. lo comentabas. Pues esa es la publicidad vertical. Uh -huh. eh, por un lado están los árboles que, bueno, si la cera es muy estrecha, pues o te tienes que bajar a, a la calzada o tienes que dar la vuelta, o las, la publicidad vertical, que los, los señales de tráfico, las pancartas para publicidad, pues te la ponen a una altura. O si hay dos o tres cosas, pues ya, ya no puedes pasar por la acera. Tienes que bajarte a la calzada. ¿La calzada qué pasa? Que hay rebajes bien hechos, pero luego empiezan a echar hormigón en la, en la calzada y uh -huh. se hace otro escalón. Ah, y entonces, tienes así entonces como un tienes que Claro. Entonces <risas> tienes un escalón para, para pasar al paso de mm, mm, adaptado. Eh, es que es un... No sentido, no, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Las obras yo creo que hay que planificarlas y desarrollarlas según las leyes. Y si estás haciendo un trabajo que cuesta un dinero, uh -huh. por lo menos que la gente con discapacidad se pueda aprovechar de, de poder salir a la calle. 
Y otra consulta, ¿dónde compráis? Eh, no se ven muchas tiendas donde haya todo tipo de prótesis, de ayudas, todo ese material que se necesita de ayuda, ¿hay subvenciones? ¿Se adapta directamente para las personas? ¿Se compra en una tienda? No, eh, se compra, eh, no, 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 bueno, ahora sí, ahora es que tenemos que comprarla y luego echar la solicitud a ver si te la conceden. Uh -huh. Antes podía ser eh, a débito o, y ahora no, ahora digo que la administración para los discapacitados, para otras cosas no, pero para los discapacitados, oye, como protestan menos o se ven menos, pues vamos a ir metiendo por ahí la, la tijera. Entonces tienes que, en la ortopedia, tienes que comprártela pagártela, si no lo tienes, pues te aguantas y te esperas los años que haga falta uh -huh. y luego echas la solicitud a ver si te pueden dar un porcentaje pequeñito, ¿sabes? De no ayuda. vaya a ser que se gaste mucho, mucho. yo qué sé, a lo mejor hay mucho... ¿Cómo lo dirías? <risa> <risa> que te quedas pensando... Sé clara, sé franca. Bueno, pues a lo mejor hay, hay mucho político puesto a dedo de esta, estos puestos de trabajo que hay por confianza, uh -huh. no va a ser que alguno se quede sin ellos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Pues por lo que estamos viendo, vemos que hay mucho camino que andar, para eso están las asociaciones, para que eh, poco a poco vayamos consiguiendo cosas. Como último apunte para cerrar el bloque, que nos tenemos que ir, el tiempo eh, es, es limitado. Estefanía eh, pertenece además a la, es la secretaria de Avanza en Castilla-La Mancha. Eh, esto es una asociación para jóvenes. ¿Cómo os encontráis los jóvenes? Eh, cada uno, hablábamos en este caso de integración laboral en Avanza. ¿Cuál es el punto principal de Avanza? Pues se dedica a la integración un poquito laboral también, pero uh -huh. sobre todo también es al ocio y tiempo libre y adaptado, que no hay mucho tampoco. Uh -huh. o sea, tampoco que tenemos... no solo es todo trabajar, que, que también no solo todo queremos trabajar, disfrutar. Efectivamente. Uh -huh. ¿Qué ocio, por ejemplo, eh, se suele crear pues no, o, o, o qué es lo que se suele más mover? Nosotros hemos hecho varias, un par de salidas de, de un fin de semana, uh -huh. pasar un fin de semana en casas rurales, adaptadas, bueno... La primera, la primera vez que fuimos, que fue Albacete, bueno, la casa estaba de todo menos adaptada. O sea, ahí nos vendieron la moto uh -huh. bien vendida. La segunda, sí, la segunda estaba en la provincia de Ciudad Real y sí que estaba, y estaba bastante más adaptada. Uh -huh. Nacemos psico, psico ballet, que es eh, baile adaptado también a personas con discapacidad. Uh -huh. Y bueno, ahí vamos Ay, luchando. Poquito. Bueno, me, muchas gracias por teneros a Perdona, los tres aquí. Yo sí, Lola, dime. quiero denunciar sí, una sí, cosita. Claro. Eh, mira, el día 24 uh -huh. fui a coger el autobús y en, en la puerta de, del hospital sí. y en ese momento bajó el microbús del que sube por Cañamares y uh -huh. sube por sí, ahí una arriba. Una barriada de, uh -huh. en la ciudad de Portugal. Y venía un muchacho que se había roto un tobillo. Entonces, tuvo que coger el... Porque la madre no tendría patasis o lo que sea. Yo la vi que no, 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 no estaba ser. muy bien. Uh -huh. Entonces, cogió al muchacho en brazos y lo sentó en la parada del autobús. Le dijimos que pasara dentro del hospital, que le cogieran una silla de ruedas y se la sacaran al muchacho para llevarlo a urgencias. Uh -huh. Pues no hubo manera. Dijeron que ellos no estaban para eso. Tuvo que llamar a una ambulancia para que desde la puerta del hospital lo llevaran a urgencias al muchacho. Sí, atestando es, en la puerta. Es que me parece uh -huh. sangrante, me parece sí. sangrante. Un poco Yo creo que la ambulancia cuesta más uh -huh. dinero de todos que a, hubiera bajado un celador y hubiera llevado a ese muchacho a, a urgencias. Yo me parece que ese muchacho a lo mejor se queda con la pierna mal por no haberlo bajado... Um, bueno, si la, la madre no tendría posibilidades para de bajarlo ya sola y tampoco claro, de hacerlo no ya sola. No tenía teléfono, tuvimos que dejar el teléfono para que llamara al 112 uh -huh. y quiero denunciarlo, sí. quiero denunciarlo porque me parece sangrante. Yo creo que son eh, situaciones diarias a las que os enfrentáis en muchas ocasiones que eh, si no nos ponemos en la piel de, de todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad muchas veces no logramos eh, conocer a fondo. Eh, esta situación. Muchas gracias por haber venido, Ángel. Gracias. Lola, Estefanía, gracias cuando queráis, siempre que queráis denunciar algo y luego, siempre que pues, esperemos, tengáis buenas noticias, tenéis café y más abierto, es vuestra casa. Bueno.
Y para todos ustedes, ya saben que Cecilia y yo les esperamos como todos los días a las 9 de la noche, en puntito, que pasamos lista. Y en cuanto que termine Café y Más, llega Roberto García Minguillán con el programa de toros Ruedo y Más. No se lo pierdan. Muy buenas noches.